。你是不是每一次节食完之后喝水都会胖？你是在排毒还是只是在腹泻？你知道你体内的热色细胞正在让你短命吗？你知道这个世界上有一种不用让你花钱还可以让你省钱就让你皮肤变好的方式吗？大家好，我们今天要聊的话题呢是断食。首先，为什么我可以站在这边跟你聊断食呢？因为我自己本身算是一个断食的小专家，我一年大概断食一到两次。当然，为什么要说小专家呢？因为我的工作的关系，我会接触到不同在饮食或者是断食有经验的人。我遇见过一个真正的断食超级大专家，他大概可以断食三十天，而且呢，每大概是一季就可以做这么一次的动作。我们通常想到断食的时候呢，为什么啊？会不会有危险？只要正确的方式来讲的话，是没有危险的。到家，到家本身就有屁股这个动作啊，就是利用不要进食的方式，让自己的呼吸调理，然后接受大地的精华，让自己变得更好。你为什么会想要断食？通常人呢问到这个问题的时候，都有两个原因。第一就是啊，我也很肥啊，我想要减肥。然后第二呢，哎，听说断食可以清肠道，减肥，哒哒，错误，我应该说是减重。很抱歉的告诉你。断食不单单会减去你的脂肪，更会减去你的肌肉。所以呢，在断食的过程当中呢，我们要用正确的方法。比方说，很多人在断食的时候呢，会说啊，我没有办法运动，我没有力气。没错，在断食的过程当中，确实我们大多数的体能来说的话，会比较虚弱。你还是必须去刺激它，因为刺激它，你的肌肉才知道说我需要它。所以这时候它燃烧的就会比较偏向于脂肪。那这样你在断食的过程当中呢，就比较容易是减少脂肪，而不是减少肌肉。既减重，又可以减少肌肉的消耗。要不然，如果你什么都不动，躺在床上的话，那告诉你，减去的肌肉量会比你减去的脂肪量还要多。所以，很多的人在断食之后，反倒容易复胖。因为你接下来你剩下的全部都是脂肪，你的代谢变得更差。好，那第二呢，就是肠道。没错，肠道当你不再进食的时候呢，它就必须从你的身体去挖掘出其他的营养。其他营养有哪些呢？比方说刚刚讲的战备油，以及呢消化系统里面所残余的任何的能量。那通常呢就是宿便的这个部分，就是我们肠道里面有很多我们每天没排干净的一些食物，而这些食物呢，在你大概断食三天之后呢，它就会变成呃黑黑硬硬的，然后排泄出来。那再来接下来两个就是大家比较忽略掉的，第一就是皮肤，你没有想到皮肤会变好吧？在断食的过程当中，你没有摄取任何的油脂，那这个时候你的皮肤会变得非常粉嫩。而且摸起来滑滑的，而且那个滑像是铺了痱子粉的滑，像痘痘啊，或者是一些不好的东西，也会慢慢的消除掉。断食最高阶就是毁掉你那些在你体内不好的细胞。为什么我们人体呢，就是一个小宇宙？那小宇宙呢？里面有不同的细胞存活在这个地方。那你想想看，你不给它食物的时候，它们怎么办呢？它们不会互相残杀，所以呢，它们只有那些比较弱小的细胞就会被淘汰，因为食物不够嘛。那当这些细胞在断食的过程当中被淘汰之后，留下来的就是那些强壮的细胞。等到你再一次给它食物的时候，活下来就是强壮的，强壮的产生的也是强壮的细胞。所以当每一次断食的时候，其实就是把身体里面那些垃圾的、糟蹋你每天食物，然后不干。是的，然后效果很差的细胞把它剔除掉。很多健身教练他们长时间的断食，就是为了让自己体内这些不好的东西全部剔除掉。断食现在有吸引你了吗？如果你想要知道如何去正确的使用断食的方法来帮助自己的话，可以看我下一支的影片。